প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দিস ইজ ইব্রাহিম আবার হাজির হয়েছি ইংরেজি গ্রামার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস নিয়ে সেটা হচ্ছে মডিফায়ার্স চলুন আজকে অনুশীলনের মাধ্যমে মডিফায়ার কি মডিফায়ারের যাবতীয় বিষয়গুলো আমরা শেখার চেষ্টা করি প্রথম কথা হচ্ছে স্যাম্পল কোশ্চেনটা কিভাবে আসে আমরা একটু দেখে নিই রিড দ্য ফলোইং টেক্সট এন্ড ইউজ মডিফায়ার মডিফায়ার্স অ্যাজ ডিরেক্টেড ইন ব্ল্যাঙ্ক স্পেসিস কখনো পাঁচটা আসে কখনো দশটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আসে সেটা কারেক্ট করতে হয় মডিফায়ার করার আগে আমাদের বেসিক কিছু আইডিয়া নিতে হবে সেটা হচ্ছে যেমন এখানে বলছে ফ্রি মডিফায়ার কি শব্দের শুরুতে বসে কোনো শব্দকে বিশেষায়িত করাকে ফ্রি মডিফায়ার বলা হয় শব্দের শেষে বসে কোনো শব্দকে মডিফাই করাকে ফার্স্ট মডিফায়ার বলা হয় তার মানে আমরা জানি যে ইংরেজি গ্রামার দুই ধরনের মডিফায়ার রয়েছে ফ্রি মডিফায়ার অ্যান্ড ফার্স্ট মডিফায়ার এরপরে আমাদের যে বিষয়গুলা জানতে হয় সেটা হচ্ছে নাউনকে মডিফাই করতে কোন ধরনের শব্দ লাগবে কোন মডিফায়ার লাগবে অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করতে কোন ধরনের শব্দ লাগবে ভার্বকে মডিফাই করতে কোন ধরনের শব্দ শব্দ লাগবে দেন আমাদের যে বিষয়গুলো জানতে হবে সেটা হচ্ছে ফ্রেজ সম্পর্কে আইডিয়া নিতে হবে যেমন বিশেষ করে সেটা হতে পারে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বা আদার যে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ এগুলো সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে তারপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ এটা আগেই বললাম ফ্রেজ সম্পর্কে ক্লজ সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে আমাদের ইন্টেন্সিফায়ার সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে অ্যাপোজিশন সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে ওকে আমরা আজকে বিষয়টা করার চেষ্টা করি যেমন স্টুডেন্টস আর দ্য লিডার অফ দ্য কান্ট্রি তো অ্যাকচুয়ালি এখানে কি লিডার স্টুডেন্ট আর কি লিডার অ্যাকচুয়ালি ফিউচার ফিউচার লিডার অফ দ্য কান্ট্রি ওকে দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য অফ দ্য কান্ট্রি ডিপেন্স ডিপেন্স অন হাউ মাচ প্রিপেয়ার দ্যাম সেলফ তো এখানে আমরা ডিপেন্ড বলতে এখানে বলছে যে ভার্বকে মডিফাই করার জন্য ভার্ব হচ্ছে ডিপেন্স এটাকে মডিফাই করতে হবে ভার্বকে মডিফাই করতে হবে অ্যাড ভার্ব দিয়ে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি লার্জলি বা আমরা অন্য শব্দ লিখতে পারি গ্রেটলিও লিখতে পারি আমরা এটাকে অন্যভাবে করতে পারি লার্জলি বা গ্রেটলি অথবা মাছ ওকে অন হাউ মাচ স্টুডেন্ট প্রিপেয়ার দ্যাম সেলফ টু ফেস এখানে বলছি ইউজ অ্যাডজেকটিভ টু ফি মডিফাই দ্য নাউন এখানে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নাউন এটাকে মডিফাই করতে হবে তাহলে আমরা জানি যে অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করে নাউন অথবা নাউনকে মডিফাই করে অ্যাডজেকটিভ তো সেক্ষেত্রে আমরা কি চ্যালেঞ্জ এখানে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ আমরা এখানে লিখব আমরা লিখব ফিউচার চ্যালেঞ্জেস অথবা লাইফ চ্যালেঞ্জেস ফিউচার চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জেস আমরা এটা লিখবো বাট আনফর্চুনেটলি মেনি স্টুডেন্টস আনফর্চুনেটলি মেনি স্টুডেন্ট আর নট সিরিয়াস তো এখানে বলছি ইউজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ টু ফার্স্ট মডিফাই দ্য অ্যাডজেকটিভ এখানে সিরিয়াস শব্দ হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এটা পরে বসবে যার কারণে এটা হচ্ছে ফার্স্ট মডিফায়ার আর তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি এখানে তারা সিরিয়াস না কিসের প্রতি সিরিয়াস না পড়াশোনার প্রতি তো আমরা জানি যে প্রিপোজিশন শুরু হয় প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ শুরু হয় প্রিপোজিশন দিয়ে সো এখানে আমরা অ্যাবাউট দিয়ে শুরু করবো অ্যাবাউট দেয়ার স্টাডি তারা তাদের পড়াশোনার ব্যাপারে সিরিয়াস না অ্যাবাউট দেয়ার স্টাডি দে স্পয়েল দেয়ার টাইম এখানে বলছে ফ্রি মডিফাই দা নাউন নাউন হচ্ছে টাইম এবং এটার ফুরবে বসবে কি বসবে এখানে কি সময় তাদের ভ্যালুয়েবল সময় মূল্যবাস সময় ভ্যালুয়েবল টাইম ভ্যালুয়েবল টাইম তারা নষ্ট করছে সো সাম অফ দ্যাম ডু নট গো টু স্কুল এখানে বলছে ফার্স্ট মডিফাই দ্য ভার্ব তো এখানে ভার্ব আছে হচ্ছে গো এটাকে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ দ্বারা মডিফাই করতে হবে তো এখানে আমরা কি লিখব যদি আমরা রেগুলারলি লিখি তাহলে কিন্তু হবে না এটা ফ্রেজ না তো আমরা কি লিখব এভরি ডে এখানে দুইটা শব্দ সো এটা ফ্রেজ এগিন সাম এগিন ইনএটেন্টিভ 
তো কিসের প্রতি তার এই নেটিভ এখানে বলছে প্রিপোজিশন ফ্রেজ অর্থাৎ আমরা প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু করব টু দেয়ার যে দেয়ার কোথা থেকে নিলাম কারণ এখানে বলছে সাম তো সো তাদের কি বোঝাচ্ছে তো কেউ কেউ আছে দেয়ার টু দেয়ার স্টাডিজ অথবা টু দেয়ার রেসপন্সিবিলিটিস আমরা এখানে স্টাডিজ লিখব বাট দে হ্যাভ টু বি অ্যাটেন্টিভ এন্ড স্ট্রাগল হার্ড ইন লাইফ তো কি জন্য এখানে বলছে যে ইউজ ইনফিনিটি ফ্রেজ তো আমরা জানি যে ইনফিনিটি ফ্রেজ শুরু হবে ইনফিনিটি টু দিয়ে দেন ভার্বে বেস ফ্রম এরপরে আর অন্য কোনো শব্দ তো কি হওয়ার জন্য এখানে কি লিখব আমরা টু বিকাম সাকসেস টু বিকাম সাকসেস ইন লাইফ ওকে এরপর যেটা আছে দে শুড রিমেম্বার দ্যাট সাকসেস ইজ ইকুয়েল টু ওয়ার্ক অ্যান্ড ডিটারমিনেশন কেমন ওয়ার্ক অফ কোর্স হার্ড ওয়ার্ক এখানে হার্ড কথা লিখতে হবে সো অল দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার্ক হার্ড এখানে বলছে ইউজ ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ হচ্ছে শুধু টু প্লাস কোনো একটা ভার্ব তাহলে আমরা কি লিখব টু শাইন অথবা টু প্রসপার টু শাইন অথবা টু প্রসপার তো এরপর আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখব শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তো এখানে আমি একটু করে রেখেছি আগে থেকে একটু করার চেষ্টা করব যেমন শরৎচন্দ্র চৌধুরী এখানে বলছে যে ইউজ অ্যাপোজিটিভ আগে বলেছি যে মডিফায়ার করতে হলে আমাদের অ্যাপোজিটিভ বা অ্যাপোজিশন সম্পর্কে জানতে হবে তো এখানে আমি দিয়েছি দেখেন এ ফেমাস নোবেলিস্ট ইন বাংলা লিটারেচার আমরা জানি যে ফ্রেজ শব্দগুচ্ছকে অ্যাপোজিশন বা অ্যাপোজিটিভ বলে এবং অ্যাপোজিটিভ হচ্ছে টাইটাল বা উপাধি বোঝানোর জন্য একটা মানুষের সম্পর্কে অতিরিক্ত ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য ফ্রেজ আকারে সেটা হচ্ছে অ্যাপোজিট অ্যাপোজিটিভ অথবা অ্যাপোজিশন তো এখানে ফেমাস নোবেলিস্ট ইন বাংলা লিটারেচার কন্ট্রিবিউটস এ লট ইন লিটারেচার তো এখন দেখেন সে অবদান রেখেছে কোন লিটারেচার উপরে বলছে ইউজ নাউন অ্যাডজেকটিভ তো এখানে নাউন কোনটা লিটারেচার এবং তার আগে বলছি কি করার জন্য মডিফাই করার জন্য তাহলে এই জন্য আমরা এটাকে বলছি ফোস্ট মডিফায়ার তো সে অবদান রেখেছে কিসের প্রতি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতি যার কারণে এখানে আমি বাংলা কথাটা লিখেছি হি ইজ বলছে ফেমাস ফেমাস এমং আজ এখানে কিন্তু এই যে ফ্রি মডিফাই দ্য অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ কোনটা অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে ফেমাস এই ফেমাসকে ফেমাজের আগে বসে বেরি বা সো মডিফাই করেছে যার কারণে এখানে হচ্ছে বেরি বা সো ফ্রি মডিফায়ার আর অ্যাডজেকটিভ ভাবে মডিফাই করা হয় অ্যাডভার্ব যার কারণে এখানে আমরা বেরি বা সো লিখবো ওকে পরবর্তী যেটা আছে বলছে নভেলস ওকে তিনি আমাদের কাছে পরিচিত এখানে বলছে ফ্রি মডিফাই দ্য নাউন তো আমরা জানি যে নাউন কোন নাউন নাউন হচ্ছে নভেল এবং কি দিয়ে কি করবে মডিফাই করবে সেটা হচ্ছে ফসেসিভ দিয়ে আমরা জানি যে প্রোনাউনের একটা ফর্ম আছে যেগুলো অ্যাডজেকটিভ হিসাবে বসে সেগুলো হচ্ছে ফসেসিভ কখনো কখনো ফসেসিভ প্রোনাউন কখনো ফসেসিভ অ্যাডজেকটিভ ওকে এখানে হিসটা হচ্ছে ফসেসিভ ওকে তারপর আছে হুইচ স্পেশালি ডিল উইথ ক্রাইসিস তার ডবেলগুলো কি নিয়ে লেখা সোশ্যাল ক্রাইসিস নিয়ে লেখা ওকে তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্রেজেন্ট ফার্টিসিপাল ফ্রেজ ফ্রি মডিফায়ার তো আমরা জানি যে ফ্রেজেন্ট ফার্টিসিপাল ফ্রেজ এটা কি অর্থাৎ বার্বের সাথে আইনজি যোগ হওয়া যেটাকে আমরা জিরান বলি সেটাই ফ্রেজেন্ট ফার্টিসিপাল এবং সেটার সাথে আরও কিছু যোগ হওয়াকে ফ্রেজেন্ট ফার্টিসিপাল ফ্রেজ আমরা বলে থাকি এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইন রিগার্ডস তো আমরা জানি যে ডিটারমিনার ডিটারমিনার হচ্ছে দিস দ্যাট দোজ আর্টিকেল বা আদার্স অন্যান্য এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডিটারমিনার সেক্ষেত্রে আমরা ইন দিস ব্যবহার করব ইন দিস রিগার্ড দে হি মে ট্রিট অ্যাজ অ্যাজ রিফর্মার তিনি কিসের রিফর্মার তিনি হচ্ছে সোশ্যাল রিফর্মার মোর ওভার হিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ বলছে ফার্স্ট পার্টিসিপাল সো এখানে আমরা ফার্স্ট পার্টিসিপাল আমরা জানি বার্বে লাস্ট ফর্ম হচ্ছে পার্টিসিপাল সো এখানে আমরা ফার্স্ট ইউজ ব্যবহার করেছি তারপরে হচ্ছে তার সাথে ব্যবহার করেছি ইউজ হিজ রাইটিং ওকে কনজিনিয়াল ভেরি কমফোর্টেবল টু ইউজ ফর দিস রিজন শরৎচন্দ্র হ্যাভ বিকাম আ পপুলার নোবেলিস্ট এখানে বলছে ইউজ প্রিপোজিশনাল প্রেস 
আমরা এখানে এন্ট্রি পজিশন দিয়ে শুরু হবে ছ আউটা লিডার্স এভাবে আমরা আমাদের মডিফায়ারগুলো কমপ্লিট করবো